Salaire Pays Média, bonjour. Maria Six, deuxième volet. L'événement de la semaine, Racine Thiam, nouveau conseiller en communication de son excellence Ibrahim Boubacar Keita. Étant fraîchement nommé, je me suis empressé de regarder son compte Twitter et Facebook. Ma déception fut très grande. Twitter, 39 followers. Jusque là, rien d'extrêmement grave. Ce que je trouve aberrant, inexcusable et déplorable pour The Director of the Communication de la Présidence, c'est l'absence de tweet. L'absence de tweet, l'absence de tweet. Concernant Facebook, M. Thiam a plusieurs comptes Facebook. Une page qui regroupe 1700 personnes. Une autre page fan, club avec 7 malheureux membres. Et un compte classique qui compte environ 4900 amis. Cette fois-ci, je suis légèrement satisfaite. Sur son compte personnel, la dernière publication date du 22 août 2015, qui est, qui est un simple copier-coller de la page de la présidence. Tout au long de son mur, qui est d'un ennui indescriptible, de nombreux partages de publications anciennes. Ce compte sera suivi de très près, de très très près, et bien évidemment, une comparaison avant, après l'ère Thiam sera faite à chaque émission de Maria Six. Revenons à notre dit gouvernement et ancien membre de l'élite. Mansa Ibeka, son excellence présidente d'une république quasi inexistante, qui a donc un compte Twitter et Facebook inexistant. A son image, pour résumer, ceci dit, ma, que, ma curiosité m'a poussé à aller regarder le compte de la présidence. Contrairement au compte de campagne d'Ibeka, le compte de la présidence est vivant. Après analyse et publication, j'observe quelques anomalies. Premièrement, dans quasiment tous les tweets de ce, de ce compte, il y, a, il y est à chaque fois énoncé « président » chef d'état El Hadj ou même commandant. Culte de la personnalité, narcissisme, égocentrisme ou tout simplement l'accomplissement de toute une vie qui se concrétise. Secondo, toutes les photos sont uniquement les siennes. Jamais une photo de la population qu'il est censé représenter. Toujours des photos d'inauguration, de cadeaux, d'audience accordée seulement à des étrangers pour les Maliens. L'agenda est beaucoup trop serré. Et troisièmement, pour finir, plutôt pour ne pas arriver au 30e mois, du type de communication utilisé par la présidence, donc par Ibeka, concernant le peuple qu'il a, qu a élu, peut-être a-t-il oublié son passé Le peuple élu a eu le privilège d'avoir eu la chance d'apparaître dans un tweet, ou mieux encore, un communiqué. Une question me taraude. Pourquoi l'emploi de la première personne du singulier dans un tweet posté sur le compte de la présidence Erreur débutant, je dirais. Quant à la page Facebook de la présidence, soit la page de son excellence, Surumani Ibeka, est un copier-coller de son compte Twitter usurpé. Léger mieux, les photos en nombre avec pour seul mot d'ordre, lui d'abord. Assez parlé de l'homme rapide en parole et mêlant en acte. Passons à l'ancien Modi Boketa, le dinosaure. Aucun compte Twitter et Facebook pour lui. Il se contente de copier sur son patron et utilise le compte de la primature sur les deux réseaux sociaux. Mis à part que les deux comptes sont d'un ennui inqualifiable, d'une similitude exemplaire et d'une même inutilité, je n'ai rien, rien de plus à ajouter. Monsieur le comptable, plus riche que les membres du gouvernement réunis, Moussa Joseph Marat, toujours autant de pages à son actif, mais malheureusement, il ressemble à celui de, de son ancien emploi, la primature. Annoncer ses déplacements, publier des photos, tweeter deux fois chaque tweet, manque de concret, absence de messages aux Maliens, toujours des constatations, des réunions, des entretiens, des invitations, etc. Et après, et, et les Maliens concrètement ce qui n'a pas changé, c'est la même utilisation du compte Facebook à travers son compte Twitter. Très malien comme procédé. Soumaïla Sissé, adversaire intarissable d'Ibeka. L'un des comptes de politique malien le moins pire. Il utilise les, les bons codes liés à l'utilisation de ce type de réseaux sociaux. Malgré cela, un manque d'innovation fait défaut. Sa page Facebook, identique à la, à la majorité gouvernementale. Modibo Sidibé, Polskay. Inactif sur Twitter depuis 2013. <rire> Facebook, de, Facebook, de nombreux partages d'articles, d'autres sites, des photos de remise de cadeaux, encore et toujours, les communiqués, lettres, les rencontres, etc. Un peu comme tous les autres, je veux dire. Une, une page qui ressemble beaucoup à celui de la présidence, notre très, de notre très chère patrie. Thierry Dramé, Monsieur Parena, un compte Twitter en veille de retweet. Trop de retweets, tu le retweets. Quelques pauvres petits tweets innocents, mais qui eux sont principalement destinés aux Maliens aux familles endeuillées. Sur Facebook, il est tout simplement inactif. Karim Keita, l'homme invisible, aussi inactif sur Twitter que dans, que dans sa vie politique, légèrement plus présent ponctuellement sur Facebook. Quelques photos de lui à l'Assemblée nationale malienne, comme pour essayer de nous faire croire qu'il travaille, ou encore des photos de dons de nourriture à la population malienne pendant le mois du Ramadan. 
comme s'il avait des choses à se faire pardonner. Ou tout naturellement, des photos de lui recevant dans son bureau de, le peuple, le peuple, le peuple qui l'oublie tant. Karim est vraiment le fils de son père. Oumar Omareko, Monsieur Radio Kaira. Sur Twitter, prise de position assumée, franche et concise. Beaucoup de liens vers Facebook ou, ou YouTube. Sa page Facebook est similaire à son compte Twitter. Après Monsieur Igri, place à Monsieur Dr Chogel Kokala Maïga. Monsieur le, Monsieur le ministre de l'économie, numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement. Pour commencer, je suis allé faire un tour sur le site internet du ministère. Et comme d'habitude, comme euh, par enchantement, aucune mise à jour n'a été faite. Mahamadou Kamara y est encore ministre. Suite à cela, je me suis dirigé sur Twitter. Sans, 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 sur, sans surprise, aucun compte Twitter au nom du ministre. Sur Facebook, une page riche de trois photos lui est dédiée. Ancien collaborateur de Moussa Traoré, il est apparemment resté à l'époque où son mentor dirigeait le Mali. Son programme pour développer la communication générale du, au Mali est effrayant. Il souhaite améliorer les, les différents outils de communication prévus au Mali sans réforme profonde. Mais juste refaire ce qu'il existe déjà. On comprendra qui pourra. Merci à vous pour votre soutien indéfectible, irréprochable et sincère.